फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय इंग्लिश स्टडी चैनल आमी मोदु आरो एक टाइम नोटों वीडियो नहीं है चले आए शायद ठीक तुम्हारे लिए कछे सो क्या मना चाहते हो तुम रा आशा करी तुम रा शोभाई खूब फालो आचो आमी ओ खूब फालो आची एक टाइम पर्सनल रीज़न है जो नो आमी अनेक दिन वीडियो तो चलो आर বেশি কথা না বাড়িয়ে আজকে টপিকটা চট করে বলে ফেলি সো আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা রাইটিং টপিক নিয়ে আলোচনা করতে চলে এসেছি এবং আজকে আমরা এডিটোরিয়াল লেটার রাইটিং করতে চলেছি সো আজকের টপিক হচ্ছে এডিটোরিয়াল লেটার রাইটিং अबाउट স্টুডেন্টস ক্রেজ ফর ইউজিং ইন্টারনেট অ্যাজ হোমওয়ার্ক টুল ইন্টারনেট কে ব্যবহার করা কিসের জন্য না হোমওয়ার্ক হিসাবে মানে হোমওয়ার্ক এর সাহায্যের জন্য ইন্টারনেট কে ব্যবহার করা এটার যে স্টুডেন্টদের মধ্যে যে একটা পাগলামো শুরু হয়েছে বা একটা নেশা সৃষ্টি করেছে সেই সংক্রান্ত এডিটোরিয়াল লেটার রাইটিং আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি তো চলো স্টার্ট করি তো ফারস্টে আমাদের যেটা করতে হবে যেহেতু এডিটোরিয়াল লেটার রাইটিং একটা অফিশিয়াল লেটার রাইটিং তাই চলে আসছি বাঁ দিকে বাঁ দিকে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে এডিটরকে তো দেখো আমি এখানে বাঁ দিকে লিখে ফেলছি কি যেমন আমরা লিখে থাকি এডিটোরিয়াল লেটার রাইটিং এর ক্ষেত্রে সেটা আমি লিখছি কি না টু দা এডিটর তারপরে তোমরা জানো যে এটা একটা ইংলিশ ডেইলি নিউজপেপারের নাম এখানে দিতে হয় সো ফারস্টে আমরা যে কোনো একটা ইংলিশ ডেইলি নিউজপেপারের নাম দিচ্ছি যেটা হচ্ছে দা স্টেটসম্যান এরপর এর যে অ্যাড্রেসটা সেটা আমাদের দিতে হবে সেটা হচ্ছে কলকাতা তারপর জাস্ট একটা হাইফেন দিয়ে লিখে দেব সরি লিখে দেব 01 সো এটা কমপ্লিট হলো এরপর এটা যেহেতু একটা অফিশিয়াল লেটার রাইটিং তাই আমাদেরকে সাবজেক্টটা লিখতে হবে তো সাবজেক্টটা কি না স্টুডেন্টস ক্রেজ এটা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে একটা পাগলামো বলো বা নেশা বলো শুরু হয়েছে কিসের জন্য না ফর ইউজিং ইন্টারনেট ইন্টারনেট কে ইউজ করার কি হিসাবে না অ্যাজ হোমওয়ার্ক টুল এটা হোমওয়ার্ক করা বাড়ির কাজের সাহায্যের জন্য ইন্টারনেট কে ইউজ করার যে ব্যাপার সেটা সংক্রান্ত তো দেখো অফিশিয়াল লেটার রাইটিং এ আমরা অ্যাড্রেস করলাম আমরা কিন্তু সাবজেক্টটাও লিখে ফেললাম এরপর আমরা কি করব না আমরা ডাইরেক্ট স্যার বলে অ্যাড্রেস করব অর্থাৎ আমরা বাংলা যেটা মহাশয় বলে থাকি সেটা লিখে জাস্ট আমরা লিখতে শুরু করব আচ্ছা এই স্যারটা একটু নিচে লিখতে হবে কারণ সাবজেক্টটা যেহেতু এখানে আছে তাই স্যারটা আমরা আরেকটু নিচে লিখব সো মোটামুটি আমরা এরকম পোরশন থেকে লিখতে শুরু করলাম এরপর চলে আসবো আমরা আমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফে যেটা আমি কমন রেখে থাকি তো দেখো কি লিখছি না আই শ্যাল বি হাইলি অবলাইজড টু ইউ আই শ্যাল বি হাইলি অবলাইজড টু ইউ আমি আপনার কাছে বাধিত থাকব ইফ ইউ কাইন্ডলি অ্যালাউ মি If you kindly allow me, যদি আপনি দয়া করে আমাকে অনুমতি দেন কি দেন আর লিটল স্পেস একটুকু জায়গা দেন কোথায় সরি এটা ই একটুকু জায়গা দেন কোথায় না ইন ইউর এস্টিমড ডেলি আপনার যে প্রতিদিনের সংবাদপত্র যেটা একটা সম্মানীয় সংবাদপত্র সেখানে কিসের জন্য না টু ফোকাস মাই কনসার্ন আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে তোমরা চাইলে এটাকে অ্যাবাউট দিয়েও টপিকটা লিখতে পারো কিসের জন্য না টু ফোকাস মাই কনসার্ন অ্যাবাউট এরপর আমরা আজকে যেটা টপিক সেটা লিখব যেটা কি না স্টুডেন্টস ক্রেজ ফর ইউজিং ইন্টারনেট অর্থাৎ যে টপিকটা আমরা আগে লিখেছি সাবজেক্টের জায়গায় সেই টপিকটাই কিন্তু আমাদেরকে এরপর লিখতে হবে কিসের হিসাবে না অ্যাজ হোমওয়ার্ক টুল বাড়ির কাজের সাহায্যের জন্য যে দুমদাম ইন্টারনেট ইউজ করে ফেলছে বা একটা নেশায় পরিণত হয়ে গেছে সেটার ওপর তাহলে পুরোটা কি হলো না আই শ্যাল বি হাইলি অবলাইজ টু ইউ ইফ ইউ কাইন্ডলি অ্যালাউ মি আর লিটল স্পেস ইন ইউর এস্টিম ডেলি টু ফোকাস মাই কনসার্ন অ্যাবাউট স্টুডেন্টস ক্রেজ ফর ইউজিং ইন্টারনেট অ্যাজ হোমওয়ার্ক টুল এতটা লেখার পর কি হলো না আমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফটা কমপ্লিট হলো এরপর আমরা ডিরেক্টলি চলে আসবো বডি অফ দ্য লেটারে যেখানে আমাদেরকে প্রবলেমটাকে ডিসকাস করতে হবে তারপর লাস্টে চলে আসছি কনক্লিউডিং প্যারাগ্রাফে তো আশা করি এটা তোমাদের দেখা হয়ে গেছে তো চটপট দেখো আমি এটাকে ক্লিন করে নেক্সট পোর্শনে আসতে চলেছি সো আমি এরপর এটাকে ক্লিন করে দিচ্ছি আশা করি হয়ে গেছে তোমাদের সো আমি ওপর থেকে দেখো জাস্ট এটাকে ক্লিন করে চলে আসছি পরের পোর্শনে 
সো এরপর আমরা লিখব বডি অফ দা লেটার যেখানে বললাম যে যেখানে আমাদের প্রবলেমটাকে আমাদের তুলে ধরতে হবে সরি প্রবলেমটাকে আমাদের তুলে ধরতে হবে তো দেখো ফার্স্টে দেখো ইন্টারনেট কিন্তু আমাদের অনেক সুবিধা করে অনেক কাজ আসে ইন্টারনেটে তো আমাদেরকে সেটা লিখতে হবে ফার্স্টে তো দেখো কি লিখছি ইন মেনি ওয়েজ অনেকভাবে দেখো মোটামুটি এইরকম জায়গা থেকে প্যারা চেঞ্জ করে আমরা লিখছি নর্মালি নিয়ম হচ্ছে যে স্যারটা যেখান থেকে লেখে তার সেখান থেকে লিখতে হয় তো দেখো সেকেন্ড প্যারাটা আমি মোটামুটি একটা যেহেতু আমি ক্লিন করে দিয়েছি এবং নেক্সট পোর্শনে চলে এসছি তার জন্য আমি একটা মোটামুটি মেনটেন করে লিখেছি তোমরা তাই করবে চেষ্টা করবে একটা পাতার মধ্যে লেখার তো যাই হোক ইন মেনি ওয়েজ ইন্টারনেট ইজ এ বিভিন্নভাবে ইন্টারনেট ইন্টারনেট কি না ইজ এ বুন ফর দ্য স্টুডেন্টস ইজ এ বুন ফর দ্য স্টুডেন্টস অর্থাৎ ইন্টারনেট কিন্তু শিক্ষার্থীদের কাছে একটা আশীর্বাদ কারণ ইন্টারনেটের থ্রু অনেক কিছুই সম্ভব কি কি সম্ভব দেখো না স্টুডেন্টস হ্যাভ এক্সেস স্টুডেন্টস হ্যাভ এক্সেস স্টুডেন্টের কাছে প্রচুর পরিমাণে সুযোগ থাকে কিসের টু আ ভ্যারাইটি অনেক পরিমাণ কিসের পরিমাণ টু আ ভ্যারাইটি ভ্যারাইটি মানে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম কি অফ সোর্সেস উৎস থাকে কিসের জন্য না টু গ্যাদার নলেজ অর ইনফরমেশন টু গ্যাদার ইনফরমেশন অন এনি টপিক টু গ্যাদার ইনফরমেশন অন এনি টপিক তাহলে কি বলছি না ইন্টারনেটের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক অপশন থাকে অনেক সুযোগ থাকে বিভিন্ন উৎস থেকে ইনফরমেশন বা তথ্য সংগ্রহ করা যে কোনো বিষয়ের ওপর দিস এন রিচেস এই যে তারা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জ্ঞান পেল বা তথ্য পেল তাতে কি হয় না দিস এন রিচেস দেয়ার নলেজ এটা তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তাদের যতটা জ্ঞান রয়েছে সেই জ্ঞানটা বৃদ্ধি পায় অ্যান্ড মে এক্সপোজ এবং তাদেরকে বের করে আনতে পারে মে এক্সপোজ দেম অ্যান্ড মে এক্সপোজ দেম টু অ্যাডিশনাল ভ্যালিড ইনফরমেশন টু অ্যাডিশনাল মানে তারা যতটা জানে তার থেকেও বেশি অ্যাডিশনাল ভ্যালিড ইনফরমেশন সঠিক তথ্য মানে তাদের কাছে তাদেরকে সঠিক তথ্যের সঙ্গে পরিচয় করে হাউ এভার তবু মানে এখান থেকে দেখো আমরা নেগেটিভ পোর্শনটা শুরু করছি প্রথমে আমরা ইন্টারনেট আমাদের জীবনে কি কি কাজ করে বা কি কি কাজ করতে পারে সেটা সংক্রান্ত আমরা কিন্তু লিখলাম এরপর আমরা কিন্তু টপিকে চলে আসছি কারণ আমাদের টপিক হচ্ছে যে ইন্টারনেটের জন্য যে সমস্যাটা হচ্ছে অর্থাৎ এই যে স্টুডেন্টরা এক্সট্রা ইউজ করে ফেলছে এক্সেসিভ পরিমাণে ইউজ করে ফেলছে তার জন্য যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা এরপর আমরা কিন্তু ডিসকাশন করতে চলেছি সব ওটা একটু দেখা যাচ্ছিল না বলে আমি একটু জাস্ট ক্যামেরাটাকে সেট করলাম তো ডিস্টারবেন্সের জন্য সরি তো দেখো হাউ এভার হাউ এভার কি লিখছি না ইট সিমস তবু এটা দেখা যাচ্ছে দ্যাট ইন্টারনেট হ্যাজ মোর ডিস অ্যাডভান্টেজ দ্যাট ইন্টারনেট হ্যাজ মোর ডিস অ্যাডভান্টেজ এত সব সুবিধা সত্ত্বেও কি দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারনেট ইউজ করার অনেক অসুবিধা আছে দেন অ্যাডভান্টেজ সুবিধার থেকে সুবিধা আছে এক বাক্যে আমরা স্বীকার করছি কিন্তু তার থেকেও বেশি অসুবিধা আছে কি কি অসুবিধা প্রথমেই যে কথাটা আমরা জানি যে অ্যান এক্সেস অফ এনিথিং যে কোনো জিনিসের যদি আমরা বেশি ইউজ করি বা বেশি কাজে লাগাই তাহলে কিন্তু সেটা ব্যাড খারাপ অতিরিক্ত কোনো কিছুই কিন্তু ভালো নয় অ্যান এক্সেস অফ এনিথিং ইজ ব্যাড স্টুডেন্টস রিডিং হ্যাবিটস এরপর আমরা আসছি কি কি প্রবলেম শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের কি না রিডিং হ্যাবিটস এই যে পড়ার অভ্যাস সেটা আর কি না থিঙ্কিং স্কিলস এবং চিন্তা করার যে দক্ষতা তাহলে আমরা কি কি দেখছি না স্টুডেন্টসদের পড়ার যেটা 
অভ্যাস এবং চিন্তা করার যেটা দক্ষতা সেটা কি হচ্ছে আর ডিটোরিয়েটিং সেটা আস্তে আস্তে হ্রাস পাচ্ছে ডিটোরিও রেটিং সেটা কি হচ্ছে না আস্তে আস্তে হ্রাস পাচ্ছে কিসের জন্য হ্রাস পাচ্ছে না অ্যাজ দে জাস্ট কপি যেহেতু তারা শুধুমাত্র দেখছে আর টুকছে জাস্ট কপি ইনফরমেশন মানে কি বলতো ইন্টারনেট যখনই আমাদের জীবনে চলে এসছে তখন আমরা কোনো কিছু বোঝা বা ভাবনার চিন্তাটা ইউজ করছি না আমরা জাস্ট ইন্টারনেট থেকে সেই ইনফরমেশনগুলোকে দেখছি এবং আমাদের যতটুকু দরকার খাতাতে কপি করে নিচ্ছি এই ভাবনাটা করছি না যে আদেও জিনিসটা ভুল না ঠিক বা আমরা চিন্তাটা করছি না তো সেটাই বলছে যে স্টুডেন্টদের যে নিজেদের যে পড়ার অভ্যাস বা যে চিন্তা করার দক্ষতা সেগুলো কি হচ্ছে জাস্ট বিকজ অফ ইন্টারনেট আস্তে আস্তে হ্রাস পাচ্ছে দে ডিসপ্লে তারা দেখাচ্ছে কি দেখাচ্ছে চটপট এটা তোমরা একটু দেখে নাও তারপর ক্লিন করে চলে আসছি নেক্সট পোর্শনে সোটা কিন্তু বডি অফ দ্য লেটার তোমাদের বডি অফ দ্য লেটারটা কিন্তু এখন কন্টিনিউ হচ্ছে সো আশা করি তোমাদের হয়ে গেছে দেখা আমি এরপর এটাকে জাস্ট ক্লিন করে দিচ্ছি বডি অফ দ্য লেটার কিন্তু এখনো চলছে তো প্যারা চেঞ্জ করার কোনো মানে কিন্তু হয় না প্যারাটা সেম প্যারা চলবে যখন প্যারা চেঞ্জ করতে হবে তখন আমি তোমাদেরকে একবার জাস্ট নক করে দেব এবং তোমরা স্ট্যান্ডার্ড চেঞ্জ দেখে বুঝতে পারবে যে কনক্লুডিং প্যারাটা চলে এসেছে তাহলে কি বলছি না দে ডিসপ্লে তারা দেখাচ্ছে কি দেখাচ্ছে এ ল্যাক অফ ইন্টারেস্ট আগ্রহের অভাব তাদের মধ্যে আমরা আগ্রহের অভাব দেখতে পাচ্ছি কিসের সময় না ইন লিসেনিং শোনার সময় কি শোনার সময় সেটা দেখো না ইন লিসেনিং ইন লিসেনিং কি না টু দা টিচার ইন স্কুল শিক্ষক বা শিক্ষিকা স্কুলে যা যা পড়াচ্ছেন বা যা যা বলছেন সেটাতে কিন্তু তারা আগ্রহ পাচ্ছে না তখন তাদের মাথায় কি চলছে আহ বাড়িতে যাব ইন্টারনেট খুলব সমস্ত কিছু তথ্য পেয়ে যাব শুধু শুধু শুনে সময় কেন নষ্ট করব ব্যাপারটা কিন্তু এরকমই হচ্ছে আর কি হচ্ছে না দা কনসেপ্ট অফ হার্ড ওয়ার্ক এই যে কঠোর পরিশ্রমের যে একটা ধারণা সেই কঠোর পরিশ্রমের ধারণাটা কি হচ্ছে না शोर मध्य जुवक मध्य दूथेंट जेनारेशन বর্তমান যে সমস্ত চল বর্তমান যে যুগ এবং বর্তমান যুগের যারা এই জেনারেশনের যারা ছেলে মেয়েরা তাদের মধ্যে কি হচ্ছে না হার্ড ওয়ার্কের ভাবনাটা কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না কেউই চাইছে না তাদের বুদ্ধিকে খাটাতে বুদ্ধিকে ইউজ করতে জাস্ট বিকজ অফ ইন্টারনেট থেকে তারা কিন্তু জাস্ট কপি করে নিচ্ছে তো এর সাথে শেষ হলো আমাদের বডি অফ দ্য লেটার চলে আসছি আমরা কনক্লুডিং প্যারাতে অন্যান্য সময় যা লিখি এখানে কিন্তু তা লিখছি না একটু চেঞ্জ করছি সো কি বলছি না এখানে জাস্ট আমি সমাধানের কথাটা লিখছি দে আর ফর সুতরাং কি এ ব্যালেন্সড মানে দুদিকে সব দিকে ব্যালেন্স হবে ঠিকঠাক থাকবে সেন্সিবল যেটা ইউজ করার মতো হবে অ্যান্ড গাইডেড কারোর পরামর্শ নিয়ে অ্যান্ড গাইডেড ইউজ অফ গাইডেড ইউজ অফ ইন্টারনেট অর্থাৎ ইন্টারনেট আমরা ইউজ করব কিন্তু সেটা ব্যালেন্সড হবে সবকিছুর মধ্যে সাম্য বজায় রেখে সেন্সিবল মানে ঠিকঠাক অনুভূতিপূর্ণ হবে অ্যান্ড গাইডেড এবং কেউ পরামর্শ দেবে সেই অনুপাতে ইউজ অফ ইন্টারনেট কিন্তু ইজ রিকোয়ার্ড সেটা আমাদের মধ্যে খুবই প্রয়োজন কিসের জন্য না সো দ্যাট যাতে করে সো দ্যাট কি না আওয়ার প্রেজেন্ট জেনারেশন যাতে করে আমাদের বর্তমান যে প্রজন্ম আছে আওয়ার প্রেজেন্ট জেনারেশন তারা কি করতে পারে না এনজয়েস দ্য ফ্রুট অফ টেকনোলজি এনজয়েস দ্য ফ্রুট অফ টেকনোলজি প্রযুক্তিবিদ্যা আছে প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষকে প্রচুর রকম ভাবে হেল্প করছে কিন্তু যাতে আমরা সেটার সঠিক ব্যবস্থা করতে পারি সঠিক ব্যবহার করতে পারি সেই দিকটার কথা কিন্তু মাথায় রাখতে বলা হচ্ছে এরপর যে যেহেতু এটা একটা অফিসিয়াল লেটার তাই আমরা এখানে জাস্ট থ্যাঙ্কিং ইউ বলে কমপ্লিট করছি এবং 
as usual dan dike chole aschi dan dike amra likhchi yours faithfully tar por ami ekhane just name bole likhe rakhchi karon ekhane tomader naam ta likhte hobe orthat sign ta korte hobe ba dike lekha thakbe place orthat kon jayga theke lekha hocche seta ebong of course khubi important seta hocche date orthat je date e editorial letter writing ta lekha hocche sei date ta kintu obosshoi mention korte hobe तो एर साथे शेषोलो आज के नामादेर टॉपिक आशा करें तुमरा शबाई बुझते पेरे छो तो वो जो दिको था कोनो कॉन्फ्यूशन थे के था के अब वो शोई कमेंट करे जानियो वीडियो टा क्या मोल लगलो शेडा कमेंट करे जानियो वीडियो टा भालो लगले लाइक करो एवं बोंधु देर मोते प्रोचुर प्रोचुर शेयर करो आर आमार तुम्हारे माध्यम से जो दिन नोटुन नोटुन कोनो टॉपिक थे के था के अवश्य हम आपके कमेंट कर जानियो आमी चेस्टा कर बो तुम्हारे हेल्प करते ये भाभी शबाई तुमरा हमारे चैनल पे पासे था को शबाई के आरेख बात थैंक यू जाना अच्छी एवं ताश साथे आज के मोतो वीडियो ऐखने कंप्लीट कर ची सो नेक्स्ट 